Good morning sa lahat mga Gilibers natin and welcome to our show Business and Coffee with the Rockstar Kumusta po lahat ng mga Gilibers natin? Uh, I hope you are all okay So ang pag-aaralan po natin ay Uh, maganda kasi alam nyo pag inipon nyo to parang ano na eh uh, series of seminar na to eh ang pag-uusapan natin ay uh, the unnavigated uh, formula of uh, successful uh, entrepreneurship okay or relevant entrepreneurship marami kasi ngayon sa atin mga naging entrepreneur wala namang masama lalo ngayon maraming lumabas diba kaya lang meron tayong hindi napupuntahan o naispatan na daan sa isang matagumpay na entrepreneurship, right? So, madami sa atin gusto nating uh, magnegosyo kasi kailangan, wala na tayong pera, di ba? Gusto nating magnegosyo kasi gusto natin nating ma-experience. I remember nung nag-start kami na first business ko po ay junk shop. So, ang reason ko lang noon, sabi ko, uh, mawala ang kalat. And second, just to experience, ano ba yung feeling na may negosyo? So, yun yung ating primary objective noon. Kaya nagtayo tayo ng negosyo. Then, Uh, nag ano rin tayo nag uh, una sumunod ng t-shirt printing nung pa nag, meron na tayong t-shirt so marami na may mga businesses din tayo na simulan na hindi ko na navigate itong four things na sasabihin ko sa inyo four things na hindi natin na explore right so salamat may may negosyo po eto na yung chance niyo or if you want to have your business kung OFW po kayo and you want to start your business here in the Philippines so eto na yung chance niyo Maganda kasi alam nyo masim- magsimula ng tama. Marami kasi nagsisimula na bubuwag kasi hindi sinimula ng tama. Di ba kahit sa ang bahagi naman ng buhay eh. Pag sinimula mo ng mali ang objective mo, mali ang pundasyon mo, pag meron dumaan na konti lang pagsubok na wawala yan eh. Kasi hindi siya, hindi siya nalatag sa tamang pundasyon. Okay? So if you are an OFW and you want to start your business here in the Philippines, so pakinggan mo po to. I-share nyo sa mga OFW. Para pag nagsimula kayo, tama ang pinagmulan nyo. Okay? And dito naman sa Pilipinas, mga empleyado, work from home, do you have your business? Kasi it, it, it's not working for a long term, bigla lang kikita, kasi may kulang po. Ano po ito? Itong formula natin ay PS. Limang PS, alright? So, five PS ng formula of uh, relevant entrepreneurship. Alam nyo pag sinabi relevant, kailangan, okay? Napapanahon, okay? So, yun yung relevant. So, paano ba magiging relevant ang ating negosyo na itatayo? Okay po tayo, ah. So, if you have your pen and your notebook, simulan na natin. Number one, five piece, ah. Five piece of relevant entrepreneurship. Number one, if you will be starting your business, dapat, o kung may business ka ngayon, eto dapat natin ginawa. You should be a problem seeker. Problem seeker. Negative sa unang tingin, pero yun ang totoo. If you want to start your business, dapat problem seeker ka. Meron kang hanapin na problema. Okay? So, alam nyo, yung hindi ka lang basta, ano, don't just start your business. Marami nga kasi, ano eh, uh, gusto na sila simulan, kasi lahat ngayon may negosyo. Lahat ngayon nag-online, yung kapitbahay mo, kapatid mo, so isang araw nag-online ka na rin. Pero may nalimutan ka. May nalimutan tayo ingredient. Wala ka namang sinold na problem. If you are starting your business, dapat problem seeker ka. Nagahanap ka ng problema ng kapitbahay mo. Nagahanap ka ng problema ng mga kamag-anak mo. Nagahanap ka ng problema ng mga kaibigan mo sa Facebook. Nagahanap ka ng problema ng mga tao sa, sa, sa community nyo, sa province nyo sa Pilipinas and better sa buong mundo. So dapat ayan ang hinahanap mo bago mo simulan ang negosyo mo. Nanonood ako ng ano ng Shark Tank. Ang ganda, ang ganda ng ano na 'yon. Series na 'yon. Laging may problema. For example, uh, nagtitinda ka ng ano ng mga RTW. Okay? Common 'yan eh. Ano sino solve mo? Anong problema ang na-solve nung nagdegosyo ka? O nakadagdag ka sa problema? <laughs> si Doc naman eh. Hindi naman. Ano siya? Uh, joke pero totoo siya. Ano ang problema na sinold mo? Alright? So, Dok, ano palang gagawin ko? Ito gawin natin, ha? Sa so, lahat ng mga nagpa-plano palang magnegosyo o may negosyo ka, wala ka naman sinold na problem, pwede mo pang i-ano yan, i-adjust ng konti, i-twist. 
Diba? Lahat naman tayo pwede magbago ng isip, diba? Sabi nga, diba? Only fools do not change their mind. So, lahat ng tao ngayon nang magbago. Ito na yung sinimula ko negosyo. Ito na, Doc G. Makamatay na ako dito. Eh, ano yun? May tawag doon. Diba? Only fools do not change their mind. Kaya nga, ibang tao nakikita natin, nagbago ng, nagbago ng produkto. Dati, eh, tinda niya. Ngayon, hindi na. Nagbago ng services. Ngayon, hindi na. Kasi may nakita silang problema ng kliyente nila. Kaya huwag nyo silang i-judge. Dapat problem seeker tayo, okay? Pag tayo ay uh, may negosyo. Okay? Balik tayo doon. So, di ba GTS Corporate Training po tayo? Okay? So, ngayon, nag kaya sabi ko, pwede tayo mag-twist. Nagbago tayo ng konti. Kasi nga, wala nga yung magpapaseminar. Sino yung uh, mag-invite sa akin to go to your school, to go to your company? Of course, I will not do that. And you will not be doing that. Okay? So, anong nangyari ngayon? Nag-adjust ako ng konti. Naglagay ako ng online webinar, e-learning, and naglagay din po tayo ng digital solution. Kasi yan ang problem. Nakita ko, may problema. May problema yung mga businesses. Hindi nila ma-digitize yung sarili nila. Hindi nila, product nila, yung services nila, hindi nila alam kung paano ito transfer sa kliyente. So, nandun kami. Kaya nga po, ang pangalan ng negosyo ko ay digital solution. Negosyo pala namin ni Ma'am Joyce. Digital solution. So, we are providing solution. Nakita ko kasi may problem. Okay? So, anong gagawin natin ngayon, Doc G? May negosyo na ako. Nag-exist na yung negosyo mo. Anong gagawin mo? O gusto mong mag-negosyo? Number one, yun na, magsulat ka. So, nakita mo na yung mga prime problema, di ba? Of course, as a business owner, hindi mo lahat kayang isolve yan. Bis hindi natin kaya mag-solve ng dalawampung problema ng, ano, ng Pilipinas. Ito ang problema natin, hindi natin alam kung paano natin ayusin eh. Sino ba talaga yung mess up? Sino ba talaga yung... Ano ba talaga tayo? Meaning, GCQ ba tayo ngayon, kapatid? GCQ tayo ngayon. Misan nga, di pa, nahirapan tayo differentiate, di ba? So, ano lang yung solve natin? Pumili ka ng lima. Limang problems na nakita mo sa paligid mo muna. Okay? Limang problems na nakita mo sa paligid mo. Okay? So, i-analyze mo how are you going to solve that. Okay? So, pag nakita mo na, for example, nakita mo na na uh, ito pala yung problem. So, ito yung, ito yung problem nila. Ito yung, ito yung problem. Di alam kung paano ma-deliver ang goods. Nakita niyo yung ano, yung, ito napanood siya sa news, yung mga taga-Bengel. Alam mo yung problema nila? Yung inaani nila, hindi nila madala dito, di ba? It's a problem. So, kung business owner ka, yun ang big opportunity. Paano mo kukontakin yung mga yung mga inaning uh, kamati ano gulay sa sa bagyo paano mo dat paano mo sila tutulungan madala dito sa Central Luzon it's a problem tumingin ka ng problema bago ka magnegosyo bago ka magtinda sa online lahat tayo nagtinda na sa online pero ano ano nga ba yung ano mo anong anong purpose bakit ka nagnegosyo don't just start your business solve a problem ulitin ko don't just start a business solve a problem yun ang relevant entrepreneurship, you are solving problem. Meron ka nakikitang problema at tutulungan mo yun. Ayun yung number two. Ayun yung number two natin. Okay? Provide solution. So, second PS, yung unang PS ng relevant entrepreneurship is problem seeker. Okay? Dapat nakakita ka ng problema. Kaya pag, pag, ka may, pag entrepreneur ka, tumitin ka sa problema, di ba sabi nga ni Jack Ma, hanap ka ng problema and that's an opportunity. The richest person in China, yun ang sinabi niyang philosophy sa buhay. Humanap ka ng problema, then turn that into opportunity. So, humanap ka ng problema ngayon. Pamilya mo, baka may problema, may opportunity dyan. Di ba? Nagkakagulo pamilya mo, gawan, isipin mo, may opportunity dyan sa pinagkakaguluan ng pamilya mo. Nagkakagulo sa barangay nyo, may opportunity dyan. Nagkakagulo sa, sa, sa Pilipinas, mayroong opportunity. Di ba nga pag alimbawa, nagkakagulo sa traffic, ano, may opportunity. Nagtinda ng masama lamig. Sa lahat ng may problema, sa lahat ng problema, may opportunity. Tandaan natin yan, okay? Kaya kung may problema ka ngayon, sino may problema ngayon? May opportunity dyan. So, uh, do, may problema ako, wala akong pera. May opportunity. Kasi pag wala ka ng pera, gagawa ka ng paraan. Tama po ba? So, gigising ka ng maaga kasi wala kang pera eh. <laughs> si Doc naman, okay. Number two, provide solution. Yun ang relevant entrepreneurship. You are providing solution, okay? Nakita mo yung problema. Ngayon, nahanap ka na ng solution. Yun ang negosyo mo. Yung solution, yun ang negosyo mo. Balik tayo kay Eric Yuan, Zoom. Bakit nagkaroon ng Zoom? Kasi yung girlfriend niya, gusto niya na makita. Nagta-travel siya ng 10.5 hours just para lang hanapin, makita si happiness. Di pa ganun tayo kahit mahal, malayo, magasos. Kailangan makita mo si happiness. So sabi niya, paano kaya magkikita ka nito ng malinaw? <laughs> Tapos ngayon, di ba may mga problema, video conferencing, kailan nagkikita tayo maramihan. 
100 na audience mo, webinar, magkikita kayong malinaw. So, yan si Zoom. Nag-solve ng problem. Kaya magkano yung kinita niya ngayon? 3.4, 3 or 4 billion US dollars just for the last 3 months. Kasi may sinolve siyang problem. Kaya may say, negosyo natin, napapansin natin, hindi kumikita o kaya kumita ngayon, tasala na. Kasi wala ka naman sinolve na problema. Hindi relevant ang business mo. Alam mo yung wala siyang bilang. Basta ka lang nagtinda, basta ka nag-open, basta ka... Basta ka nagnegosyo, oh, I want to have my business. Eh, anong solusyon pinoprovide mo? Wala. Kaya hindi siya nagtatagal. Kaya hindi siya long term. Kaya di ba yung mga negosyo na ikita natin? Okay, una, uh, ano siya? Pato, di ba? Anong nagkaroon ng milk tea? Lahat may milk tea, di ba? One time, nag-vlog ako ng milk tea. Uh, kasi Wednesday, half day lang ako. Naka, pito ata akong milk tea. Di pa ako nakakalayo ng balanga. Kaya nga, parang naihilo na ako sa milk tea. Kasi I need to taste the milk tea. Kailangan ko inumin yung milk tea kasi para papait ako sa vlog. Ito pa yung milk tea na ano. Iba-ibang flavor. May Okinawa pa nga. May Okinawa, no? May Okinawa, may shawarma ba? Hindi <laughs> ba? May Okinawa, tsaka yung puff, ano ba yun? Parang masarap eh. So, naka- oh yeah, nakain ng milk tea ako. Kasi lahat nag-milk tea eh. Pero walang sinob na problema. So, you, you provide solution. So, Doc, di paano ba ako magpo-provide ng solution? Like, ayun nga. Example natin, Zoom, di ba? Amazon, bakit kumita ang Amazon? Amazon, the only ultra-rich, okay, business na kumita kay Jeff Bezos. Alam nyo kung ano yung ng Amazon? Di ba gusto natin yung mga imported, gusto natin bumili sa iba-ibang lugar, pero di tayo makapunta? Amazon, solve your problem. Lazada, Shopee, solve your problem. Deliver right there, sa gate mo. Wala kang problema, pili ka lang, punta ka sa internet. They solve your problem. Kaya nanatili sila, kaya kahit ilang e-com business pa ang lumabas ngayon, wala tayong problema. The market is not yet saturated. Di ba sabi nga ni Jackman nung nag start siya ng business? Sabi niya, naubos na ata ni Bill Gates at ni Zuckerberg ng opportunity. Pero hindi. Kahit may lumabas pa ngayon, Lazada, Shopee, mali may lumabas na uh, rockstar, internet, ano, e-commerce. Kikita pa rin yan kasi sa dami ng kinikater. Ang dami na sinosolve na problem, lalo ngayon, saan tayo nagpunta? Online, di ba? Saan tayo nagpunta? E-commerce. You are going to solve a problem. Bakit naging sikat si Pasabay? Bakit naging sikat? Kasi sinolve niya yung problema. Yung tao, natatakot lumabas. May kotse siya, okay? I'm going to solve your problem. Alam niyo yung tao, basta mawawala sa kanyang problema kahit magkano magbabayad siya. Tandaan niyo yan. Baka wala lang sa akin tong isipan ko na to, kahit isang libo babayaran kita. Ganun ang tao. Wili siyang gumasos, basta tanggalin mo lang yung problema sa kanya. Yung pain points niya, tatanggalin mo lang yun sa kanya. Kaya yun, dun na umuunad yung mga negosyo. Kasi sinusog na yung problem mo. but yung gym ang mahal nagbabayad tayo? One, alam nyo, nag-gym ako nung itong mga nakaraan. Alam nyo how much I'm paying to my instructor para lang maging healthy ako? 500 per hour. Why not, di ba? Eh kasi sinusog na yung problem ko eh. Okay? So if you are providing solution, okay, to the problem, of your community. Okay, so, doon tayo kikira. So, paano ba lang nasosolve, Lockdy? Okay? So, ganito. Paano ba tayo magsosolve? So, nakita mo na yung problem. Okay, ang gawin mo, you need an expert. Ang relevant entrepreneurship, meron siyang expert, meron kang expertise, two ways. One, dapat ikaw expert ka. Okay? So, second, you hire an expert to do that. Kasi minsan, ano eh, sinasarili natin negosyo natin, eh, hindi mo nga kaya eh. Kaya hindi ka maka, kaya yung, Problema ng kliyente mo, yung solution mo, kulang. Alam mo yung tinimbang pero kulang. Nag-provide ka ng solution pero kulang. Kasi hindi mo siya ma-perfect. Kasi nga, hindi ka expert, ayaw mo rin naman mag-hire ng expert. Nabanggit ko kanina yung Shark Tank. di ba uh, narunod ako nun eh. Sabi nung mga nangingina, no, yung they are seeking for investment, for money. Sabi nila ganito, We did not come here for money. We came here for your expertise. Because expertise is very important. Kaya nga misa nagtatakot sa mga business owner, pag tinanong mo, what is your problem? Wala kang pera eh. Hindi ko alam kung, pa- kung magkano itong uh, gagastusin ko. Hindi ko alam kung saan location. Hindi ko alam kung anong products. Alam mo, dapat mo tinatanong, isa sa mga top problems na isolve ng isang entrepreneur, is that your expertise? Kung hindi, meron ka bang expert to solve that problem? Para yung digital solution uh, business ko po. I'm not an expert eh. Hindi ako... Hindi ba sinabi ko sa inyo hapon, araw-araw sinasabi ko, I'm not a technical person. Pero ang, ang napili ko pa namang negosyo, kasi I want to solve the problem of business owner, so pang technical. So what I did, I hired people. Meron akong tagagawa ng website, graphic designer, and all that. Okay, so you have to hire an expert para masolve ang problem. Gumagasas po talaga tayo sa business. 
Tsaka hindi pwedeng ikaw lang, okay? Hindi pwedeng ikaw lang ang nagbibuild ng business mo. You will not grow. Kailangan may team ka talaga. Isang araw sasabihin mo na lang sa sarili mo, ayoko na magdegosyo. Napagod ka. Kasi hindi ka naman dapat mapagod. Napagod ka kasi lahat sinolo mo. Ikaw na yung namili. Ikaw nagpost. Ikaw sumagot ng tanong. Okay? So that's the second. Bago natin banggitin ng third natin, uh, meron tayong in-announce ko hapon, di ba? Meron po akong uh, five days na seminar sa lahat ng mga business owner. Okay? Ngayon kasi may conflict sa schedule, so gawin na lang natin four days. Then kung hindi kayo pwede sa Monday hanggang Thursday, 7 to 8, magsabi kayo ng schedule kay Kat, igagawa kayo ng batch B. Okay? Kasi gusto, itong COVID-19 na to, isa sa mga targets ko po, makaproduce ng relevant entrepreneur. Alam niyo yung mga nagsusolve ng problem, right? Kaya sabi ko nga, wala tayong problema sa fee. Kung ano yung negosyo mo, yun ang ibabayad mo. Okay? Kaya yung bayad natin, iba-iba. Sabi ko nga, wag nang magselos kung nagbayad ka ng 5,000, 3,000, ba't siya 1,000, dok? Wag ka nang magselos. Kasi nga, eh, malit lang yung negosyo niya, ikaw sobrang laki. Sabi ko nga, gusto mo, palit kayo. <laughs> siya may malaking negosyo, wag bayad siya ng 5,000. Pagbigyan na natin. Kasi nga, pipilitin ko sila magbayad ng 5,000, eh puhunan lang nila yon. Yung iba nga, nakikipagpalit na lang na skill. Iba, palit pagkain na lang po, oh. bigyan niya lang po akong pansit. Uh, yung isa nga, ano, sabi niya, Dok, utang muna sa July na magbayad, Mario Osep, ne? <laughs> Basta, kung kay, sabi ko nga, ano eh, as service talaga siya. Kasi, sayang kasi, i-air ko rin naman, di mapakinggan mo na. Para at least, kung meron akong estudyante na 50, let's say 50, okay? Hindi ba masarap sa pakiramdam ko na I change 50 entrepreneurs? Na, na, nabigyan ko sila ng tamang foundation, tamang mindset, tamang reason. Kasi yun yung malagay, yung reason mo, ba't ka nagnegosyo? Your why. Di ba sabi ni Simon Sinek, always start with your why, your reason, your purpose. but mo ginagawa isang bagay na yan? Dapat malinaw sa'yo. Para sa mga nag-abroad, sagi ko yung sinasabi, ba't ka nag-abroad? What is your why? Remember your why. Kaya mga OFW, lahat kayo dyan, uh, I hope you're all okay. Misa may mga nagsusumbo sa akin, OFW din eh. Dok, yung mga ibang OFW dito, ano, naliligaw na landas. Kaya misa naliligaw tayo na landas, nalilimutan kasi natin yung why. Bakit ka nag-abroad? Nalimutan mo dahil sa pamilya mo. Nalimutan mo, nagkaroon ka na ibang pamilya dyan. Nalimutan mo na para sa, sa pangarap nyo dito. Nag-iba ka ng pangarap. Iba ng tao ang sinama mo sa pangarap mo. Nalilimutan natin yung why natin. O dito naman sa Pilipinas, ba't tayo nagkaroon ng career to help people, di ba? Lagi tayong babalik dun sa ano, dun sa why natin. Alam mo minsan pag may nagpapa-coach sa akin, yung wala talagang pera eh, hap lang, ah, tatawad mo na. Ganon, ganon. Hanggang sa, sige sabi ko, bibiyap pa ito 1,000. <laughs> Kasi bumabalik ako dun sa why ko, ba't ba ako nagko-coach? Ba't ba ako dinala ni Lord dito? Okay? Kaya dun sa mga walang-wala talaga, mag sabi nyo lang kay Kat, so bahala na si Kat. Basta may pag-usap kayo, uh, basta maturuan ko kayo ng uh, tamang prinsipyo ng relevant entrepreneurship. Okay, last tayo. Punta tayo. Yung third PS natin is eto, positioning strategy. Alam mo, yung iba, nakakita nga ng problema, nakakita ng solution. Pero hindi mo alam kung paano mo i-position ang sarili mo. Sa negosyo, dapat you take your place sa marketplace. Alright? Take that position. Iupo mo yung sarili mo doon sa position na yon. It's positioning your business. Saan mo gustong i-position ang sarili mo? Anong pwesto yung gusto mong i-take? Doon ka ba pa sa pang high-end, pang middle class? O dito ka pang masa? Dapat meron kang dinidesire na position. Doon, paano ba yon? Titinan mo, pa, paano ba yung tingin sa akin ng aking mga, mga consumer? Ako ba ang first choice? Second choice? O ano yung nabib- nakocontribute ko? Anong level? Kaya nga, misa may mga company po na may ano eh, uh, may mga tinatawag silang uh, position statement. Okay? For example, para siyang uh, elevator pitch, Coca-Cola. Uh, binasa ko yung position statement nila. Uh, mahaba eh. Pero may part doon. We offer happiness. Di ba pag nag-coke tayo, masaya tayo? Kaya nga may commercial sila, I remember. Uh, ano tawag dito? Isa sa mga tagline nila is, open happiness. So pag in-open mo si Coke, you are opening happiness. That's their position. Positioning strategy. Yung sinasabi nila, anong kayang gawin sa'yo ng produkto ko? Anong may experience mo when you have this? Pag nag-try ka ng services namin, anong position mo? That is positioning yourself. Positioning your business. So, anong image mo? Anong brand mo? What is your... Uh, ano yung inilalabas mo? Yung pinakita mong image 
sa yung community, sa marketplace. Okay, so, uh, medyo mahaba yung topic na yun, pero ano na lang natin, uh, didiscuss natin do sa ating tawag dito, uh, do sa ating seminar, Exclusive Entrepreneurship Webinar. Okay? So, alright, so, pakita na natin, ha, mga delivers, kasi, didiscuss ko na yun sa ano eh, sa, always remember your goal. Huwag kang lumalayo do sa target mo, your mission. Ang tawag natin dyan, yung golden circle. Huwag kang aalis sa golden circle mo. Yung golden circle, yun yung your why. Alam niyo po ba, sa sobrang halaga ng why, ng reason sa buhay, nasa pangalawa lang yung how. Why do you want to go there? Hindi mo na nga, secondary na lang yung how. Basta gusto mo magpunta sa isang lugar, yun ang reason mo. Sa kanan lang yung paano, wala akong pera, paano, wala akong skip. Huwag na yun. Sa akin nga, irrelevant na yun ngayon eh. Ang dami kasi tao pwede tumulong sa iyo. Tandaan natin na ah, lahat ng tao nasa paligid natin may purpose bakit nandiyan yan. Kung siya nakilala, kasi tutulungan kanya. Tutulungan mo siya. Ulitin ko sinabi ko ah, pinost ko nung isang araw. The world and the outer space conspire. Okay? Para mapalapit ka dun sa lugar na gusto mo. They conspire para mapalapit ka sa goal na gusto mo. They conspire para mapalapit ka sa goal, sa purpose na gusto mo. Kaya lahat na lumalapit sa buhay ko, tinitinan ko may purpose to eh. May dahilan ba't ko to nakilala? May dahilan. Yung tao na sa paligid mo ngayon, ayaan mong ganapin niya ang purpose niya. Misan, ganito naman nangyayari. Nandyan nga siya may purpose, pero hindi mo naman in-open, hindi nyo ginagawa. Ba't kayo nagkasama may purpose? Ba't kayo nagkakilala may dahilan? Gamitin nyo yon for the common good. Baka pareho kayo makaplano ng solusyon. Baka pareho kayo ma... ma- makabuo na isang pangarap, makatulong sa tao, sa kamag-anak nyo, makabuo na isang negosyo. Kaya nga, misan, ganito ang mga delivers, ha? Pag kami kaibigan tayo, kasama, i-level up natin konti ang ating conversation. Kaya sabi ko, pag uh, may naririnig ako, uh, misan yung problema lang, uh, pinag-usapan nyo, yung office mate nyo, yung boss nyo, ano magagawa nyo? Hindi nyo mapapalitan yung boss nyo, yung office mate nyo, hindi nyo mapapalitan, yung lugar nyo, mainit, makalat, Pwede i-level up nyo ng konti ang conversation nyo. Level up ng konti, pag-usapan nyo, paano ba tayo magkakanegosyo? Paano ba tayo makakatulong sa iba? Paano ba natin mabubuo isang project na to? Level up your conversation para yung purpose ma-serve. Para yung purpose nyo sa buhay nyo, ma-execute niya. Yung purpose mo sa buhay niya, ma-execute mo din. Kasi kahit nga lagi kayo magkasama for how many years, kung hindi nyo iniiba yung conversation nyo, it will not happen. Di ba sabi nga ni Jim Rohn, if you are doing the same thing every day for the next 5 years, you'll have the same life. If you are talking the same topic every day with your friends, for the next 5 years, pareho kayo magkakaroon ng the same life. Okay? So, naiba tayo. Diba yan, Dok? <laughs> Alam nyo, parang mas gusto ko yung mga ganun topic eh. Okay? Okay? Then, position strategy. Alam mo yung position strategy? Alam mo yung position strategy? Ito yung, you make sure, pag nagkaroon ng pilihan, ikaw ang pipiliin. For example, five online sellers. Pareho kayo nagtitinda ng electric fan, yung rechargeable. Kasi naghanap ako nun eh. Lima kayo nagtitinda nun. Position, strategy. Ano yung reason, bakit ikaw ang pipiliin niya? Okay? So, dapat meron ka nun. Inaaral mo. Ba't ako yung pipiliin niya? So, dapat meron tayong ganong strategy. Kasi ikaw yung, meron ka ano, you, you position yourself eh. Parang kanina, meron akong kinose. Ano siyang araw, sabi, Uh, sabi niya, marami naman dito, Doc, pero ikaw ang pinili kong coach kasi relatable ka. Kasi sabi niya sa akin, because Doc, you are the most relatable coach. Alam mo yung, kahit magsabi ako sa'yo ng ano, hindi mo ako i-judge. Yung kasi yung brand ni Doc G, eh, yun yung position ko as a coach. Yung kahit may magsabi ka sa akin, hindi kita i-judge. I will accept. Okay? I can relate. So that's positioning of your business. Okay? Alright, so, yan po ang ating ano, uh, yun yung tatlo. So yung isa, sasabihin na lang natin sa webinar. Okay? So, ito yung schedule natin, June 20 po, uh, business from home, June 22 to 25, how to rock your business as a business owner. Uh, sa 29 po, lahat ng mga online seller, sabi nyo, i-message ako, I'll be discussing 7 ano, tactics, okay? 7 tactics na uh, dapat ginagawa sa online seller para hindi tayo nahihirapan, okay? Yan, yeah, and salamat sa Welfare Service of the Philippines, uh, by nila ako speaker sa kanilang webinar. Sa mga kumukuha sa atin pa rin, still, as their consultant, school consultant, maraming salamat. Uh, thank you sa inyo lahat sa tiwala. And uh, yun lang, so see you po sa June 27, sa birthday ni Doc G. So see you po. Uh, nagpa-practice na po si Doc. Hindi ko alam kung sasayaw ako mag-tiktok. Maraming salamat sa inyo lahat. Uh, ingat po kayo. Sa lahat ng mga gusto kong matin ng seminar ko, starting this Monday, uh, 18 po yan, June 18 hanggang Thursday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, Ulitin ko yung announcement, kung anong estado mo sa buhay yung nangibayad mo. 
O, di ba na tayong pinag-usapan, di ba? Siguro ako lang yung may semira na gano'n, yung hindi nakafix ang rate. Kung magkano ang pera mo, kung magkano ang, kung ano meron kayo ng bayad mo. <laughs> kung meron kang mga abukado, bayad mo abukado. Gusto ko abukado eh. Uh, kung meron kang papaya, bayad mo na papaya. <laughs> Alay, joke lang. Pero, you just message my assistant. Kung nag start ka pa lang, wala kang business, uh, depende sa negosyo mo. Just be honest with us. Uh, sabihin nyo lang. Para titignan ko rin yun, para yung topic, alam ko kung paano ko kayo kausapin, okay? And, let's go, let's go!